Suntem iar pe nisipuri mișcătoare. O mutație a virusului a blocat întreaga Europa. Estimările specialiștilor arată că noua tulpină este cu până la 70% mai contagioasă decât actuala varianta coronavirusului. Ne putem aștepta la o nouă pandemie. Se anulează chiar tot ceea ce știa. Mai au efect vaccinurile abia descoperite. Aflăm răspunsurile de la Bianca Iacob. În lunile de pandemie, cel mai important a fost să descifrăm modul în care se transmite virusul. Cercetătorii au arătat că se ia prin contact cu o persoană infectată, prin tuse, strănut, salivă sau secreții nazale, că se transmite prin atingere, prin sărut și că riscul de infectare crește când distanța dintre două persoane este mai mică de un metru și jumătate, mai ales într-un spațiu închis. Acum, odată cu noua tulpina virusului apărută în Marea Britanie, trebuie să uităm de multe dintre aceste informații. Adică, mutația numită de cercetători B117 este un fenomen natural, dar cu până la 70% mai contagioasă decât varianta actuală. Este suficient să fim în aceeași cameră cu o persoană infectată pentru a deveni pozitivi. Practic, gradul de răspândire este asemănător cu cel al varicelei și rujeolei. Așadar, în cazul în care nu respectăm nicio măsură de protecție, o persoană infectată cu noua tulpină poate îmbolnăvi alți cinci oameni. Prima variantă a virusului se transmite la doar trei persoane. Dacă ar fi să calculăm la numărul de infectați raportați astăzi, adică 5.009, presupunând că toți ar avea tulpina nouă, în două săptămâni am ajunge la peste 25.000 de infectări cu noua rată de transmitere. Important de spus că noul mutant nu e mai agresiv, deci nu dă forme mai grave de boală. Dar există indicii că această tulpină poate infecta copiii mai ușor decât cele de până acum. Dar mai este eficient vaccinul? Răspunsul specialiștilor. Eficacitatea vaccinului nu va fi afectată momentan. Orice mutație pe care o suferă virusul poate aduce o actualizare a vaccinului deja creat odată la 4 sau la maximum 6 săptămâni. Dar în timp, mai exact câțiva ani, virusul poate evolua și ar putea fi nevoie de un nou vaccin. În ce măsură testele PCR sau antigen sunt în continuare precise? Sunt și o spun toți specialiștii. În rădăcina virusului există un element constant, identificabil la toate testele, fie PCR, fie test antigen. Deci vor fi în continuare eficiente.